அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் முதல் பருவத்தில் உள்ள இயல் இரண்டில் உள்ள ஒரு நூறு வினாக்கள் பார்க்க போகிறோம் நூறு வினாக்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா கொஸ்டின்ஸையும் சேர்த்து தான் உங்களுக்கு வந்து நூறு கொஸ்டின்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு கொஸ்டின்ஸும் உங்களுக்கு வந்து மிஸ் ஆகி இருக்காது நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நூறு வினாக்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லைன் பை லைனாக எடுக்கப்பட்ட ஒரு வினாத்தால் தான் இது இந்த வினா வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுடைய சேனலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இயல் ஒன்று வந்து ஆல்ரெடி போட்டாச்சு இயல் ஒன்றில் வந்துட்டு நூறு வினாக்கள் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து ஃபஸ்ட்டு டேம் அதாவது முதல் பருவத்தில் இயல் இரண்டில் உள்ள ஒரு நூறு வினாக்கள் தான் இருக்குது நூறு வினாக்கள் அப்படிங்கிறது இயல் ரெண்டு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லைன் பை லைன் கொஷின்ஸ் தான் இதில் கவர் ஆகிருக்கும் ஒரு கொஷின்ஸாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் கழுத்தில் சூடுவது கழுத்தில் சூடுவது இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தார் தார் அப்படின்னா என்ன பொருள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலை தார் அப்படின்னா என்ன பொருள்னு பார்த்தீங்கன்னா மாலை அடுத்த கொஷின் அடுத்த கொஷின் கதிரவனின் மற்றொரு பெயர் கதிரவனின் மற்றொரு பெயர் விடை பார்த்திங்க அப்படின்னா ஞாயிறு கதிரவனின் மற்றொரு பெயர் ஞாயிறு அடுத்த கொஷின் இளங்கோவடிகள் எந்த மரபை சார்ந்தவர் இளங்கோவடிகள் எந்த மரபை சார்ந்தவர் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இளங்கோவடிகள் வந்து சேரர் சேரர் மரபை சார்ந்தவர் அடுத்து தமிழின் முதல் காப்பியம் தமிழின் முதல் காப்பியம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் தமிழின் முதல் காப்பியம் தேசிய காப்பியம் முதல் தேசிய காப்பியம் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரம் அடுத்த கொஷின் சிலப்பதிகார மணிமேகலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன சிலப்பதிகார மணிமேகலை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரட்டை காப்பியங்கள் சிலப்பதிகாரமும் மணிமேகலையும் இரட்டை காப்பியங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன அடுத்த கொஷின் குடிமக்கள் காப்பியம் முத்தமிழ் காப்பியம் என்றெல்லாம் போற்றப்படுவது குடிமக்கள் காப்பியம் முத்தமிழ் காப்பியம் என்றெல்லாம் போற்றப்படுவது அதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மணிமேகலை சாரி சிலப்பதிகாரம் அடுத்த கொஷின் திங்கள் ஞாயிறு மலை என இயற்கையை வாழ்த்துவதாக தொடங்கும் நூல் திங்கள் ஞாயிறு மலை என இயற்கையை வாழ்த்துவதாக தொடங்கும் நூல் விடை சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரத்தின் ஆசிரியர் இளங்கோவடிகள் அடுத்த கொஷின் நிலவின் குளிர்ச்சியையும் கதிரவனின் வெண்மையையும் மலையின் பயனையும் பற்றி கூறுவது நிலவின் குளிர்ச்சியையும் கதிரவனின் வெண்மையையும் மலையின் பயனையும் பற்றி கூறுவது எந்த நூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்தில் தான் கூறியிருப்பாங்க அடுத்த கொஷின் நம்மளுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மாமலை போட்டுறதும் மாமலை போட்டுறதும் இவ்வடிகளுக்கு உரியவர் மாமலை போட்டுறதும் மாமலை போட்டுறதும் அதாவது இவ்வரி இடம்பெற்றுள்ள நூல் அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் இவ்வரிகளுக்கு உடையவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்தை இயற்றிய இளங்கோவடிகள் அதனால் கொஷின்ஸ் வந்து எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் அடுத்த கொஷின் நாமநீர் என்பதன் பொருள் நாமநீர் என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அச்சம் தரும் கடல் நீர் அச்சம் தரும் கடல் நீர் தான் வந்து நாமநீர் என்பதன் பொருள் அடுத்த வினா தேன் நிறைந்த அத்தி மலர் மாலையே அணிந்தவன் தேன் நிறைந்த அத்தி மலர் மாலையே அணிந்தவன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழன் தேன் நிறைந்த அத்தி மலர் மாலை அணிந்தவன் சோழன் அடுத்த கொஷின் மேரு என்பதன் பொருள் மேரு என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இமயமலை மேரு என்பதன் பொருள் இமயமலை அடுத்த கொஷின் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தவறானதை காணுங்க அதாவது பிரித்தெழுதுக சேர்த்தெழுதுக இதை வந்து ரெண்டு மாடலே நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கங்க இது வந்து நிறைய ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸாக வந்து கொடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரே கொஸ்டின்ஸாக வந்து கொடுத்துருக்கேன் இது எல்லாமே புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே வந்து இதில் வந்து வந்திருக்கும் உங்களுக்கு நீங்கள் புக் பேக் கொஷின்ஸ் வந்து தனியாக படிக்கணும் அப்படின்ட்டு இல்லை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் வெண் கொடை இதில் தவறானது கேட்டிருக்காங்க வெண் கொடை வெண் கொடை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெண்மை ப்ளஸ் கொடை அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் அப்போ வந்து இது த சரியாக தவறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது சரியானது அடுத்து பாருங்க அடுத்து பொற்கோட்டு பொற்கோட்டை வந்து நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் பொன் பிளஸ் கோட்டு அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் இதுவும் சரியானது தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் அலிபோல் அவன் அலிபோல் அப்படிங்கிறது எப்படி வந்து பிரித்தெழுதலாம் பார்த்தீங்கன்னா அவன் பிளஸ் அலிபோல் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்தெழுதலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொங்கலர் கொங்கலரை வந்து எப்படி வந்து பிரிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொங்கு பிளஸ் அலர் அப்படின்னு பிரிப்போம் இந்த இடத்துல கலர் அப்படின்னு இருக்கு கேன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொங்கு பிளஸ் அலர் அப்படிங்கிறது தான் சரியானது அடுத்த கொஷின் இதில் தவறானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன்று தான் தவறானது அதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கலருக்கு பதிலாக அலர் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இதுதான் வந்து சரியானது அடுத்த கொஷின் பொறுத்துக
ஆப்ஷன் வந்து செகண்டாக இருக்கிறது தான் வந்து இதுக்கான கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து திங்களை போட்டுறதும் திங்களை போட்டுறதும் என்ற பாடல் வரியை இயற்றியவர் அதாவது திங்களை போட்டுறதும் மாமலை போட்டுறதும் ஞாயிறை போட்டுறதும் அந்த மாதிரி பாடல் வந்தாவே அது வந்து சிலப்பதிகாரத்துடைய பாடல் வரிகள் தான் அந்த பாடல் வரிகளை இயற்றியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இளங்கோவடிகள் அடுத்த கொஷின் இளங்கோவடிகள் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் இளங்கோவடிகள் எந்த நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் இளங்கோவடிகள் பார்த்திங்க அப்படின்னா இரண்டாம் நூற்றாண்டை சார்ந்தவர் அடுத்த வினா காவிரி ஆறு பாய்ந்து வளம் செய்யும் நாட்டை ஆட்சி செய்பவன் யார் காவிரி ஆறு பாய்ந்து வளம் செய்யும் நாட்டை ஆட்சி செய்பவன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சோழ மன்னன் சோழன் அடுத்த கொஷின் பொற்கோட்டு என்பதன் பொருள் பொற்கோட்டு என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொன்மயமான சிகரம் பொற்கோட்டு என்பதன் பொருள் பொன்மயமான சிகரம் அடுத்து ஆணை சக்கரம் என்னும் பொருளை குறிக்கும் சொல் ஆணை சக்கரம் என்னும் பொருளை குறிக்கும் சொல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திகிரி திகிரி என்பதன் பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ஆணை சக்கரம் ஆனால் பொருளை கொடுத்து சொல் கேட்கலாம் சொல் கொடுத்து பொருள் கேட்கலாம் அதனால் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் கொஷின் கேட்பாங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி என தொடங்கும் பாடலின் ஆசிரியர் காணி நிலம் வேண்டும் பராசக்தி என தொடங்கும் பாடலின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் அடுத்த கொஷின் காணி என்பதன் பொருள் காணி என்பதன் பொருள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நில அளவை குறிக்கும் சொல் தான் வந்து காணி அப்படிங்கிறது காணி என்பதன் பொருள் நில அளவை குறிக்கும் சொல் அடுத்த கொஷின் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் இருபதாம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற கவிஞர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் அடுத்த கொஷின் மாடங்கள் என்பதன் பொருள் மாடங்கள் என்பதன் பொருள் மாளிகையின் அடுக்குகள் கன்சு பார்த்தீங்கன்னா மாளிகையின் அடுக்குகள் அடுத்த கொஷின் சித்தம் என்பதன் பொருள் சித்தம் என்பதன் பொருள் என்ன பதி பார்த்தீங்கன்னா உள்ளம் சித்தம் என்பதன் பொருள் உள்ளம் அடுத்த கொஷின் சுப்பிரமணியம் என்னும் இயற்பெயருடையவர் சுப்பிரமணியம் என்னும் இயற்பெயருடையவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் சுப்பிரமணியம் என்னும் இயற்பெயருடையவர் பாரதியார் அடுத்த கொஷின் சுப்பிரமணியனுக்கு பாரதி என்ற பட்டம் யாரால் வழங்கப்பட்டது சுப்பிரமணியனுக்கு பாரதி என்ற பட்டம் யாரால் வழங்கப்பட்டது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எட்டயபுரம் மன்னரால் நம்ம புக்ஸில் வந்து ஸ்கூல் புக்கில் எட்டயபுரம் மன்னரால் அப்படின்னு இருக்கு இந்த லெசனில் ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டயபுரம் மன்னரால் அடுத்த கொஷின் தம் கவிதையின் வழியாக விடுதலை உணர்வை ஊற்றியவர் தம் கவிதையின் வழியாக விடுதலை உணர்வை ஊற்றியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் அடுத்த கொஷின் மண் உரிமைக்காகவும் பெண் உரிமைக்காகவும் பாடியவர் மண் உரிமைக்காகவும் பெண் உரிமைக்காகவும் பாடியவர் ஆன்சர் பாரதியார் அடுத்த கொஷின் நாட்டுப்பற்றும் மொழிப்பற்றும் மிக்க பாடல்களை தந்தவர் நாட்டுப்பற்றும் மொழிப்பற்றும் மிக்க பாடல்களை தந்தவர் ஆன்சர் பாரதியார் அடுத்த கொஷின் பாரதியார் எழுதிய பாடல்களில் தவறானது பாரதியார் எழுதிய பாடல்களில் தவறானது இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆத்திச்சூடி பாரதியார் வந்து எழுதிய பாடலில் தவறானது ஆத்திச்சூடி ஏன்னா ஆத்திச்சூடி வந்து அவ்வையாருடையது பாரதியாருடையது பார்த்திங்க அப்படின்னா புதிய ஆத்திச்சூடி அறிவியல் ஆத்திச்சூடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல்லை சுமுத்து அடுத்த கொஷின் பொருத்துக ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் முத்து சுடர் போல முத்து சுடர் போல் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நிலா ஒளி முத்து சுடர் போல பார்த்திங்கன்னா நிலா ஒளி அடுத்து கிணறு கிணறு அப்படின்னா கேணி கிணறு என்பதன் பொருள் கேணி தூய நிறத்தில் தூய நிறத்தில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மாடங்கள் தூய நிறத்தில் மாடங்கள் அடுத்து சித்தம் மகிழ்ந்திட பார்த்திங்க அப்படின்னா தென்றல் சித்தம் மகிழ்ந்திட தென்றல் ஆன்சர் பாருங்கள் இரண்டு ஒன்று நான்கு மூன்று இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன் இரண்டு ஒன்று நான்கு மூன்று அடுத்த கொஷின் வீட்டின் அருகில் வளர்க்கக்கூடிய மரமாக கவிஞர் கூறுவது வீட்டின் அருகில் வளர்க்கக்கூடிய மரமாக கவிஞர் கூறுவது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்தை வந்து சொல்லியிருப்பார் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கவிஞர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் காணி நிலம் வேண்டும் பராக்சக்தி அப்படிங்கிறதுல வந்துட்டு வீட்டுக்கு அருகில் வளர்க்கக்கூடிய மரம் வந்து தென்னை மரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவிஞர் சொல்லியிருப்பார் கவிஞர் பாரதியார் வந்து சொல்லியிருப்பார் அடுத்த கொஷின் தவறானதை காண்க இதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பிரித்தெழுதக சேர்த்தெழுதக தான் புக் பேக்கில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு இதில் கவர் ஆகிருக்கும் ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் முத்து சுடர் இது எப்படி வந்து பிரித்தெழுதுவோம் அப்படின்னா முத்து ப்ளஸ் சுடர் அப்படின்னு சொல்லி பிரித்தெழுதுவோம் அப்படி இல்லைன்னா முத்து ப்ளஸ் சுடரை வந்து சேர்த்தெழுதுக அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ரெண்டு பாயிண்ட்லேயும் வந்து பார்த்துக்குங்க அடுத்து நிலத்தின் இடையே அப்படிங்கிறத வந்து எப்படி வந்து பிரித்தெழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தின் ப்ளஸ் இடையே அப்படின்னு சொல்லி பிரித்தெழுதுவோம் இதுவும் சரியானது நில ஒளி அப்படிங்கிறத எவ்வாறு பிரிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலா ப்ளஸ் ஒளி அப்படிங்கிறதா நில ஒளி அப்படிங்கிறத பிரிப்போம் இன்னொரு இன்னொரு டம் கொடுத்துருக்கோம் நில ஒளி அப்படிங்கிறத நிலவு ப்ளஸ் ஒளி அப்படின்னு சொல்லி பிரிப்போம்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது தவறானது அடுத்து
காணி நிலம் என்னும் பாடல் எந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது காணி நிலம் என்னும் பாடல் எந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் கவிதைகள் அப்படிங்கிற தொகுப்பில் வந்து இடம்பெற்றுள்ளது காணி நிலம் என்னும் பாடல் வந்து எந்த தொகுப்பில் இடம்பெற்றுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் கவிதைகள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தொகுப்பில் வந்து இடம்பெற்றுள்ளது வீடு என்பது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என கற்பனை செய்பவர் வீடு என்பது எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என கற்பனை செய்பவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் அந்த காணி நிலம் அப்படிங்கிற பாடலில் வந்துட்டு வீடு எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதியார் வந்து கற்பனை செய்திருப்பாரு அடுத்த கொஸ்டின் சிறகடிக்காமல் கடலையும் தாண்டி பறக்கும் பறவை சிறகடிக்காமல் கடலையும் தாண்டி பறக்கும் பறவை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் பறவை கப்பல் பறவைக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கப்பல் கூலை கடா கடற்கொள்ளை பறவை அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கண்ட அனைத்தும் அடுத்த கொஸ்டின் கப்பல் பறவைக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்கள் வேறு பெயர்கள் அப்போ தான் பார்த்தோம் கப்பல் பறவை கப்பல் கோலை கடா கடற்கொள்ளை பறவை ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேற்கண்ட அனைத்தும் அடுத்த கொஸ்டின் கப்பல் பறவை தரையிறங்காமல் எத்தனை கிலோமீட்டர் வரை பறக்கும் கப்பல் பறவை தரையிறங்காமல் எத்தனை கிலோமீட்டர் வரை பறக்கும் ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூறு கிலோமீட்டர் வரை பறக்கும் கப்பல் பறவை தரையிறங்காமல் எத்தனை கிலோமீட்டர் வரை பறக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நானூறு கிலோமீட்டர் வரை பறக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் இந்தியாவின் பறவை மனிதர் என்று அழைக்கப்படுபவர் இந்தியாவின் பறவை மனிதர் என்று அழைக்கப்படுபவர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சலீம் அலி சலீம் அலி இந்தியாவின் பறவை மனிதர் என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சலீம் அலி நான் கொஸ்டின்ஸ் படிக்கும் போதே நீங்கள் வந்து ஆன்சர் வந்து கெஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்து உலகிலேயே நெடுந்தொலைவு பயணம் செய்யும் பறவை இனம் உலகிலேயே நெடுந்தொலைவு பயணம் செய்யும் பறவை இனம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டிக்காலா ஆட்டிக்காலா தான் வந்து உலகிலேயே வந்து நெடுந்தொலைவு பயணம் செய்யும் பறவை இனம் அடுத்த கொஸ்டின் ஆர் நிதாலஜி என்பது எவற்றை பற்றி படிக்கும் படிப்பு ஆர் நிதாலஜி என்பது எவற்றை பற்றி படிக்கும் படிப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பறவைகள் பற்றிய படிப்புக்கு தான் வந்து ஆர் நிதாலஜி என்று பெயர் அடுத்த கொஸ்டின் உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் இருபது உலக சிட்டுக்குருவிகள் தினம் மார்ச் இருபது அடுத்த கொஸ்டின் சிட்டுக்குருவிகள் வாழ முடியாத பகுதி சிட்டுக்குருவிகள் வாழ முடியாத பகுதி எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா துருவ பகுதி அடுத்த கொஸ்டின் பறவைகள் இடம்பெயர்வதற்கு டேஸ் என்று பெயர் பறவை பறவைகள் இடம்பெயர்வதற்கு டேஸ் என்று பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வலசை போதல் பறவைகள் இடம்பெயர்வதற்கு வலசை போதல் என்று பெயர் அடுத்த கொஸ்டின் சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி என்பது யாருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி என்பது யாருடைய வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் சலிமலி சலிமலியுடைய வாழ்க்கை வரலாற்று நூல் தான் வந்து சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி அடுத்த கொஸ்டின் மிக நீண்ட தொலைவு பறக்கும் பறவை மிக நீண்ட தொலைவு பறக்கும் பறவை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் ஆலா அடுத்த கொஸ்டின் பறவைகள் வலசை போவதை பற்றி பாடிய தமிழ் புலவர் பறவைகள் வலசை போவதை பற்றி பாடிய தமிழ் புலவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமுத்த புலவர் அவர் தான் வந்து பாடியிருப்பார் அடுத்து பறவைகள் வலசை போவதற்கான காரணங்கள் பறவைகள் வலசை போவதற்கான காரணங்கள் நான் நான்கு காரணங்கள் இருக்கு நான்குமே கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு இதில் வந்துட்டு ஒன்று மட்டும் கொடுத்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் நானுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க வள வலசை போவதற்கு காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உணவுக்காகவும் இருப்பிடத்திற்காகவும் இனப்பெருக்கத்திற்காகவும் தட்ப வெப்பநிலை மாற்றத்துக்காகவும் வந்து பறவைகள் வந்து வலசை போகின்றன அந்த ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கண்ட அனைத்தும் அடுத்த கொஸ்டின் ஆர்டிகாலா பறவை இனம் பயணம் செய்யும் தொலைவு ஆர்டிகாலா பறவை இனம் பயணம் செய்யும் தொலைவு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி இரண்டாயிரம் கிலோமீட்டர் அடுத்த கொஸ்டின் டேஸ் பறவைகள் பெரும்பாலும் வலசை போகின்றன டேஸ் பறவைகள் பெரும்பாலும் வலசை போகின்றன எந்த பறவைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர்வாழ் பறவைகள் தான் வந்து பெரும்பாலும் வந்து வலசை போகின்றன வலசை ஆனால் இடம் விட்டு இடம் போகிறது அடுத்து நாராய் நாராய் செங்கல் நாராய் என்னும் பாடலை பாடியவர் நாராய் நாராய் செங்கல் நாராய் என்னும் பாடலை பாடியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமுத்த புலவர் அடுத்த கொஸ்டின் சிட்டுக்குருவி அடைக்காக்கும் நாட்கள் சிட்டுக்குருவி அடைக்காக்கும் நாட்கள் சிட்டுக்குருவி எத்தனை நாள் அடைக்காக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினான்கு நாட்கள் அடைக்காக்கும் சிட்டுக்குருவி வந்து அடைக்காக்கும் நாட்கள் வந்து பதினான்கு நாட்கள் அடுத்து சிட்டுக்குருவி அடைக்காத்து எத்தனையாவது நாளில் குஞ்சு வெளிவரும் சிட்டுக்குருவி அடைக்காத்து எத்தனையாவது நாளில் குஞ்சு வெளிவரும் கேன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சாவது நாள் பதினான்கு நாட்கள் அடைக்காத்து பதினஞ்சாவது நாள் தான் அதனுடைய குஞ்சு வந்து வெளிவரும் அடுத்த கொஸ்டின் சிட்டுக்குருவியில் ஆண்குருவியின் தொண்டை பகுதி டேஸ் நிறமாக இருக்கும் சிட்டுக்குருவியில் ஆண்குருவியினுடைய தொண்டை பகுதி எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு நிறமாக இருக்கும் சிட்டுக்குருவியினுடைய ஆண் சிட்டுக்குருவியிலேயே
இதில் கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாக தான் தெரியும் எக்ஸாமில் கேட்கும் போது உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அதனால் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா சிட்டுக்குருவிகள் வந்து அந்த அடைக்காக்கம் நாட்கள் குஞ்சு பிரிக்கும் நாட்கள் அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க பதிமூணா பன்னெண்டா பதினாலு அப்படிங்கும்போது இந்த ஆண்டுகள்லேயே கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க சிட்டுக்குருவியின் வாழ்நாள்கள் வந்து பத்துலேருந்து பதிமூணு ஆண்டுகள் அடுத்து செங்கல் நாரைகள் தமிழகத்திற்கு எங்கிருந்து வருகின்றன செங்கல் நாரைகள் தமிழகத்திற்கு எங்கிருந்து வருகின்றன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பா ஐரோப்பாவிலிருந்து செங்கல் நாரைகள் வந்து தமிழகத்திற்கு வந்து எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பாவிலிருந்து வருகிறது அடுத்து காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி என பாடியவர் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி என பாடியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் காக்கை குருவி எங்கள் ஜாதி என பாடியவர் பாரதியார் அடுத்த கொஷின் தென் திசை குமரை ஆடி வடதிசைக்கு ஏகு வீராயின் என்று கூறியவர் தென் திசை குமரை ஆடி வடதிசைக்கு ஏகு வீராயின் என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்திமுத்த குலவர் அடுத்த கொஷின் சிட்டுக்குருவிகள் எத்தனை முட்டைகள் வரை இடும் சிட்டுக்குருவிகள் வந்து எத் எத்தனை முட்டைகள் வரை இடும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்றிலிருந்து ஆறு முட்டைகள் வரை இடும் சிட்டுக்குருவிகள் வந்து எத்தனை முட்டைகள் வரை இடும் பார்த்தீங்கன்னா மூன்றிலிருந்து ஆறு முட்டைகள் வரை இடும் அடுத்த கொஷின் மனிதன் இல்லாத உலகில் பறவைகள் வாழ முடியும் பறவைகள் இல்லாத உலகில் மனிதன் வாழ முடியாது என்று கூறியவர் மனிதன் இல்லாத உலகில் பறவைகள் வாழ முடியும் பறவைகள் இல்லாத உலகில் மனிதன் வாழ முடியாது என்று கூறியவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சலீம் அலி டாக்டர் சலீம் அலி அடுத்து வலசையின் போது பறவையின் உடலில் ஏற்படும் மாற்றங்களில் தவறானதை காண்க வலசை போ அதாவது வலசை போதுன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த வலசையின் போது வந்து பறவைகளின் உடலில் வந்து ஒரு சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் அந்த மாற்றங்கள் வந்து தவறானது இது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஒன் பார்க்கலாம் தலையில் சிறகு வளர்தல் இது வந்து சரியா அப்படின்னா சரி அடுத்து இறகுகளின் நிறம் மாறுதல் அப்படிங்கிறதும் சரிதான் அடுத்து உடலில் கற்றையாக முடி வளர்தல் அப்படிங்கிறதும் சரிதான் உடல் மெலிந்து போகுதல் அப்படிங்கிறது தவறானது மேற்கண்ட மூணுமே வந்து சரிதான் இதில் தவறானது அப்படின்னா உடல் மெலிந்து போகுதல் அடுத்து பறவைகள் எவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு இடம்பெயர்கின்றன பறவைகள் எவற்றை அடிப்படையாக கொண்டு இடம்பெயர்கின்றன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலவு விண்மீன் தீர்ப்பு புலம் மேற்கண்ட அனைத்தும் மேற்கண்ட அனைத்துமே வந்து அடிப்படையாக வைத்து தான் வந்து பறவைகள் வந்து இடம் விட்டு இடம்பெயர்கிறது அடுத்த கொஷின் பறவைகள் பொதுவாக வடக்கிலிருந்து டேஸ் நோக்கியும் மேற்கிலிருந்து டேஸ் நோக்கியும் வளர்ச்சி செய்கின்றன பறவைகள் பொதுவாக வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கியும் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கியும் வந்து பறவைகள் வந்து வளர்ச்சி போகின்றன தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க வடக்கிலிருந்து தெற்கு நோக்கியும் மேற்கிலிருந்து கிழக்கு நோக்கியும் வந்து வளர்ச்சி போகின்றன இப்போ அந்த ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒன் இதற்கான ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் ஐரோப்பாவில் இருந்து தற்போது எந்த பறவை தமிழகத்திற்கு வருவது ஆய்வில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஐரோப்பாவிலிருந்து தற்போது எந்த பறவை தமிழகத்திற்கு வருவது ஆய்வில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது விடை பார்த்தீங்க அப்படின்னா செங்கால் நாரை செங்கால் நாரை தான் வந்து அதிகமாக வந்து ஐரோப்பாவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு வந்து வருது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தற்போது வெகுவாக அழிந்து வரும் பறவை இனம் தற்போது வெகுவாக அழிந்து வரும் பறவை இனம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டுக்குருவி அடுத்த கொஷின் ஆண் சிட்டுக்குருவியின் உடல் பகுதி டேஸ் நிறத்தில் இருக்கும் ஆண் சிட்டுக்குருவியின் உடல் பகுதி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடர் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் அதனுடைய கழுத்து பகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் தான் வந்து கருப்பு நிறத்தில் இருக்கும் உடல் பகுதி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடர் பழுப்பு நிறத்தில் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பெண் சிட்டுக்குருவினுடைய உடல் முழுவதுமே வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடர் பழுப்பு நிறத்தில் தான் இருக்கும் பெண் சிட்டுக்குருவினுடைய உடல் முழுவதும் வந்து அடர் பழுப்பு நிறத்தில் தான் இருக்கும் அடுத்த கொஷின் கூடுகட்டி வாழும் பறவை இனங்களில் ஒன்றைய எது கூடுகட்டி வாழும் பறவை இனங்களில் ஒன்றைய எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிட்டுக்குருவி அடுத்த கொஷின் சிட்டுக்குருவி இமயமலை தொடரில் எத்தனை கிலோமீட்டர் உயரத்தில் கூட வாழ்கின்றன சிட்டுக்குருவி இமயமலை தொடரில் எத்தனை கிலோமீட்டர் உயரத்தில் கூட வாழ்கின்றன ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் ஆன்சர் வந்து நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் அடுத்த கொஷின் சத்தி புத் சத்திமுத்த புலவர் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர் சத்திமுத்த புலவர் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர் ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தவர் தான் வந்து சத்திமுத்த புலவர் அடுத்த கொஷின் பிரித்தெழுதுக சேர்த்தெழுதுக்கு தான் உங்களுக்கு தவறானதை காண்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து தரை இறங்கும் தரை இறங்கும் அப்படிங்கிறது எப்படி பிரிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா தரை ப்ளஸ் இறங்கும் அப்படின்னு பிரிக்கலாம் இது சரி அடுத்து வேதி உரங்கள் அப்படிங்கிறது வேதி ப்ளஸ் உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் இதுவும் சரி வழித்தடம் அப்படிங்கிறத வந்து வழி ப்ளஸ் தடம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் தட்ப வெப்பம் அப்படிங்கிறத தட்ப ப்ளஸ் வெப்பம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இது எப்படி பிரிப்போம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா தட்பம் ப்ளஸ் வெப்பம் அப்படின்னு சொல்
அடுத்த கொஷின் கிழவனும் கடலும் என்னும் புதினத்தின் ஆசிரியர் கிழவனும் கடலும் என்னும் புதினத்தின் ஆசிரியர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்னஸ்ட் ஹம்மிங் வே கிழவனும் கடலும் என்னும் புதினத்தின் ஆசிரியர் வந்து எர்னஸ்ட் ஹம்மிங் வே அடுத்த கொஷின் கிழவனும் கடலும் அந்த புதினத்தின் கதாநாயகன் யார் அப்படின்னு கிழவனும் கடலும் அந்த கதையினுடைய கதாநாயகன் கதாநாயகன் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாண்டியாகோ கிழவனும் கடலும் கதையின் கதாநாயகன் சாண்டியாகோ அடுத்த கொஷின் கிழவனும் கடலும் என்ற கவிதையில் சாண்டியாவுடன் மீன் பிடிக்க கற்றுக்கொள்ள உடன் வரும் சிறுவனின் பெயர் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனோலின் இந்த கூட வர சிறுவனின் பெயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனோலின் அடுத்த கொஷின் எழுத்துக்களின் வகைகள் எழுத்துக்களின் வகைகள் எழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுத்துக்கள் இரண்டு வகைப்படும் உயிர் மெய் எழுத்துக்களின் வகைகள் இரண்டு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உயிர் மெய் அடுத்து முதல் எழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும் முதல் எழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பது உயிர் எழுத்து பன்னெண்டு மெய் எழுத்து பதினெட்டு ஆகிய முப்பது எழுத்துக்களும் முதல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து சார்பு எழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும் சார்பு எழுத்துக்கள் வந்து பத்து வகைப்படும் சார்பு எழுத்துக்கள் எத்தனை வகைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து வகைப்படும் அடுத்த கொஷின் தனிநிலை என அழைக்கப்படும் எழுத்து வகை தனிநிலை என அழைக்கப்படும் எழுத்து வகை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுதம் அடுத்து நுட்பமான ஒழிப்பு முறையை கொண்ட எழுத்து நுட்பமான ஒழிப்பு முறையை கொண்ட எழுத்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் ஆயுத எழுத்து தான் அடுத்த கொஷின் தனக்கு முன் ஒரு குறியிலையும் தனக்கு பின் வல்லின உயிர்மை எழுத்தையும் பெற்று வருவது தனக்கு முன் ஒரு குறியிலையும் தனக்கு பின் வல்லின உயிர்மை எழுத்தையும் பெற்று வருவது ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுத எழுத்து அடுத்த கொஷின் தனித்து இயங்க முடியாதது தனித்து இயங்க முடியாதது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயுத எழுத்து ஆயுத எழுத்திற்குரிய வேறு பெயர்களில் தவறானது இதில் தவறானது எதுன்னு பார்க்கலாம் முப்புள்ளி அப்படிங்கிறது சரிதான் முப்பார்ப்புள்ளி த சரிதான் தனிநிலை அப்படிங்கிறது சரிதான் அடுத்து அது மட்டும் இல்லாமல் அக்கியனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதுவும் இருக்குது இன்னொரு பேர் இதில் தவறானதுன்னு கேட்டிருக்காங்க தவறானதில் வந்து இவற்றில் ஏது இல்லை அப்படிங்கிறதான் இதுக்கு ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் சரணாலயம் என்பதன் வேறு பெயர் சரணாலயம் என்பதன் வேறு பெயர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா புகலிடம் சரணாலயம் என்பதன் வேறு பெயர் வந்து புகலிடம் அடுத்து புல் என்பதன் வேறு பெயர் புல் என்பதன் வேறு பெயர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பறவை இந்த புல்க்கு வந்து வேறு பெயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பறவை பிற எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கும் இயங்குவதற்கும் முதல் காரணமான எழுத்து எது பிற எழுத்துக்கள் தோன்றுவதற்கும் இயங்குவதற்கும் முதல் காரணமான எழுத்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் எழுத்து அடுத்த கொஷின் முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து வரும் எழுத்து முதல் எழுத்துக்களை சார்ந்து வரும் எழுத்து சார்பு எழுத்து அடுத்த கொஷின் மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருவது மக்களுக்கு மகிழ்ச்சி தருவது அறிவுடைய மக்கள் அடுத்த கொஷின் ஒருவருக்கு சிறந்த அணி ஒருவருக்கு சிறந்த அணி இன்சொல் பணிவு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மற்றும் இரண்டு அடுத்த கொஷின் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் வாழ்க்கை நெறிகளை வகுத்தவர் எக்காலத்துக்கும் பொருந்தும் வாழ்க்கை நெறிகளை வகுத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வள்ளுவர் ஆன்சர் பாருங்க பொய்யில் புறவர் திருவள்ளுவர் வான்புகழ்வர் எல்லாமே ஒன்று தான் ஆன்சர் வந்து மேற்கண்ட அனைத்தும் அடுத்த கொஷின் திருக்குறள் பற்றி தவறானதை காண்க திருக்குறள் பற்றி தவறானதை காண்க ஃபஸ்ட் ஒன் திருக்குறள் உள்ள அதிகாரங்கள் நூற்றி முப்பத்தி மூன்று அப்படிங்கிறது சரி திருக்குறள் உள்ள பிரிவுகள் மூன்று அறம்பொருள் இன்பம் அப்படிங்கிறது சரி அடுத்து திருக்குறளில் உள்ள குரற்பாக்கள் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி முப்பது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் தவறு உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரற்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதில் தவறானது இது அப்படின்னு தேர்ட் ஒன்று தான் தவறானது அடுத்த கொஷின் இல்லாததும் இல்லை சொல்லாததும் இல்லை எனும் வாக்கிற்குரிய நூல் இல்லாததும் இல்லை சொல்லாததும் இல்லை எனும் வாக்கிற்குரிய நூல் எது அப்படின்னு திருக்குறள் திருக்குறளில் வந்து இல்லாததும் இல்லை சொல்லாததும் இல்லை அப்படிங்கிற வாக்கிற்கு ஏற்ற நூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது திருக்குறள் தான் அடுத்து திருக்குறளுக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்களில் தவறானது திருக்குறளுக்கு வழங்கப்படும் வேறு பெயர்களை தவறானது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண் வேதம் வேளாண் வேதம் என்று அழைக்கப்படுவது நாளடியார் அடுத்த கொஷின் ரியோ நகரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்ற ஆண்டு ரியோ நகரில் மாற்றுத்திறனாளிகள் ஒலிம்பிக் போட்டி நடைபெற்ற ஆண்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அடுத்த கொஷின் இதில் தவறானது என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் சரியாக தவறனா இது உங்களுக்கு சரியானது தான் அடுத்து இரண்டுமே சரி தேர்டு உங்களுக்கு சரியானது தான் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வானிலை வானிலை அப்படின்னா கிளைமேட் அப்படின்னு இருக்கு இது வந்து உங்களுக்கு தவறானது தான் வானிலை அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து வெதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து புவியிருப்பு புலம் இது வந்து சரி தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தட்ப வெப்பநிலை தட்ப வெப்பநிலை அப்படின்னா அதுக்கு சரியானது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் அப்படிங்கிறது தான் சரியானது இது ரெண்டு மட்டும் தான் மாற்றி கொடுத்துருப்போம் இப்போ தவறானது எது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ரெண்டு மட்டும்
திருக்குறளில் உள்ள பிரிவுகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூன்று பிரிவுகள் இருக்குது அறம் பொருள் இன்பம் மேற்கண்ட அனைத்தும் இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா மேற்கண்ட அனைத்தும் அடுத்து திருக்குறள் டேஸுக்கு மேற்பட்ட மொழிகளில் மொழி மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது திருக்குறள் வந்து எத்தனை மொழிகளில் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் வந்து மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது இங்கே இந்த வீடியோவில் வந்துட்டு ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் இயல் ஒன்றில் உள்ள நூறு வினாக்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நூறு வினாக்கள் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்த இயல் ஃபுல்லாகவே வந்து லைன் பை லைனாக வந்து எல்லாமே வந்து கவர் ஆகிருக்கும் இந்த கொஸ்டின்ஸை மட்டுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதும் வேறு எந்த கொஸ்டின்ஸும் நீங்கள் புக்கில் வந்து பார்க்கவே தேவையில்லை இதை மட்டுமே படிச்சுட்டு போனீங்கன்னாவே போதும் அண்ட் உங்களால் வந்துட்டு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் உங்களால் வந்துட்டு இந்த லை இயல்லேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டால் உங்களால் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா மறக்காமல் டூ ஓட் சக்ஸஸ் அகடமி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் தமிழ் வந்து ஒவ்வொரு இயலாக வந்து போட்டுட்டு இருக்கோம் நீங்க இதை ஃபாலோ பண்ணி படிச்சீங்கனாவே போதும் நீங்க தமிழ்ல வந்துட்டு நல்லா प्रिபெயர் பண்ண முடியும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்க உங்க फ्रेंड्सக்கு எல்லாமே ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்மளுடைய சேனலை வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க थैंक यू